Hi guys! Welcome back to my channel. Tara, usap tayo with Ate A. na mag-record na mag-record habang ako ay mag-isa lang dito sa kwarto. Kasi para tahimik ang ating paligid at para walang start. Yung next episode videos um, kung napanood nyo po yung last video ko ayan, meron pa dyan yung parang usually kasi diba guys, ang call center one day hiring na lang siya. So ano mo yun yung parang confident ka naman, nakapagsata ka naman ng English, parang ba't mo ka natatanda? How to move on? On field interviews, ayan, nag-explain ako, nagbigay ako ng tips. And, eto na ngayon karugtong niya. Kasi meron ako dong um, gustong i-share na experience. Hello guys, lahat ng call center inapayan ko. Yung mga kilala, Converges, di ba? Nakasang loob, guys, Converges. Ayan, ayan. Ano pa ba yun? Parang Converges na yun. <laughs> and sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, Meron po ako introduction video, parang unan nyo lang po, and ilalink ko na lang din po yung video na yun. Sa last video ko, meron kasi, ayun nga, nag-explain ako dun sa kung napanood nyo man, panoorin nyo na lang guys. Kasi medyo mahaba na, kaya next episode na, isashare ko lang yung story ko about... Dun, 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 dun. Isasulat ko lang guys. Kasi wala lang, gusto ko lang itrack yung mga aking um, episodes. Ano daw? Guys, hindi ko alam kung tama yung English ko. Nilagay ko experience on applying in a clothes shop. <laughs> <laughs> Sorry guys, hindi ako masyadong marunong mag-English at alam ko yung grammar ko. etong episode na to, mag-share lang ako ng story ko. Kung paano ako nakamove on. At kung paano naging relay to doon sa ating unang episode na how to move on on field interviews. Actually, itong story na to, hindi siya failed interview. Failed um failed employee? Hindi na to doy yung pagpasok ko doon sa company. Kasi guys, trabaho ko sa SM. So, nung natapos yung kontra ko doon, so nag-apply ako and meron akong tinatarget na isang cloud shop na sikat. Hindi ko na lang babanggitin kasi baka bawal. So, na sikat. Na gustong gusto ko talaga ang applyan. Oh, do marami namang nakakapasa, marami namang nagdag apply So, ito talaga finish ko talaga, guys. So, ito na nga po yung story. And afternoon, sabi na nga in. Ayan, kasama ka na sa mga mag training o di ba? Bilis, di ba? One day lang yun, guys. Tapos, yung training na yun, ang layo-layo sa lugar namin, guys. Kailangan ko pang gumising ng alas tres ng madaling araw. Kasi babiyahe ako. 6 o'clock ata ng umaga, kailangan nandun na ako. Nakalimutan ko na, guys. Pero hindi ko makakalimutan yung anong oras ako gumigising alas tres. Kasi nga, malayo yung bahay namin. Tapos, matraffic pa. Alam niyo naman sa Pinas, sa Manila, matraffic. Nakalimutan ko na, guys, kung ilang linggo yung, yung training na yun. Two weeks ata. Tama ba? Basta nakalimutan ko na guys kasi medyo matagal na siya. Pero yun na kasi nga dahil gusto gusto ko makapasok doon sa company na yun. Hindi ko alam kung bakit. Tapos araw na ng exam. Siyempre, ang lola nyo, ipupush talaga guys. Kasi nga gusto ko mag-apply doon. Gusto ko makapasok doon. Ang daming math guys. Ang daming math sa exam namin. Pero syempre, ang lola niyo, favorite ang math. Hindi ako yeah. nangyayaring, guys. Pero puro computation lang naman yun, guys. Wala namang square root, square root. Wala namang x and y, z doon. Wala namang a, b, c doon, guys. Pero, computation talaga, guys. Ayan, nakapasa tayo, guys. Nakapasa ako sa exam. So, bukod pa doon yung exam after nung training nyo. Kasi yung sa trainee, and explain yung product, and explain kung ano yung binibenta, and explain yung ganito, ganyan. So, yung settlement ko na nakuha sa SM, talagang pinag... nilaan ko talaga dun. Kasi nga sabi ko, yun ang gustong gusto ko. Ewan ko, hindi ko naman siya dream, guys. Kasi, hindi naman yung, yung dream work ko. Pero, gusto ko lang makapasok dun sa company na yun. 
So, ni-reveal na kung saan, kasi nila, nilalagay doon kung saan kang malapit na lugar or kung ano yung lugar mo para i-assign ka nila doon sa mall kasi nasa loob siya ng mall eh. Sa mall na malapit sa inyo. So, nilagay ko kung saan ako nakatira, ganyan, ganyan, address, ganyan. Sure, pa usually, bibigyan mo naman talaga yung address mo. Diba? Kasi kailangan nyo ng address kapag nag apply tayo, guys. Ayun na nga. So, nagte-training na ako, guys. And, punta na ako dun sa mall. Dun sa shop. So, sabi ko, ay, ito na. Malapit ko na. Nakamandaman ko na, guys. Ayun na. One week kami nag-training. Kasi yung in-apply ako, guys. Um, nagkakahan ako doon. So, actual customer na since galing naman ako sa SM, guys. So, confident ako, guys. Ayan, confident ako. Siyempre, kasi may experience ka na eh. Pareho lang naman yun. Pagkakashare lang naman din ang gagawin mo doon. Ito na, guys. Ayan na, araw-araw. Pasok kami na training. Ganyan. One time, guys. Nagkamali ako ng resibo. Kasi, nung bumili yung customer, kailangan mong ipasign yung resibo. Since galing ako ng SM, guys, sa mga may experience na nakapagtrabaho ng cashier sa SM, or siguro kung sino mga may alam sa inyo, guys, ang mga cashier sa SM, meron silang bagger, or yung taga-lagay ng item sa bag, diba, guys? Pag si customer kasi nagbabayad ng card, eto lang yung, na -exp yung experience ko lang, guys, ha? hindi ko alam kung ganun pa rin yung process nila. Pero yun yung sa time ko. Ako, bilang kahera, magtatanggap ng pera, isuswipe yung card ni customer. Um, pero, si bagger, siya yung nagsacheck ng card kung tama ba yung pangalan dun sa ID, ganyan. At siya yung nagpapapirma kay customer. Since, eto na nga guys, ando na nga ako sa shop na yun. So, wala silang bagger. So, kung kahera ka, kahera ka, ikaw ang magbabag, ikaw ang papasay, ganyan. Although, kasama naman yun sa training namin. Napag-aralan namin siya. Pero, guys, nakalimutan. At dahil sa isang pagkakamali nyo, guys, alam mo yung expected mo na, ay, after ng training na to, isang linggo. Isang linggo ba? Dalawang linggo. Ayan. Officially, magiging kahera na ako dito sa, camp, sa shop na to. Ganyan, ganyan. Sinabihan ako, guys, hindi ako pasado. Oh. Siyempre, hindi naman nila in-elaborate na nang da nang dahil doon sa nakalimutan kong ipasign yung resibo ng cost ng customer. Pero dahil doon sa isang pagkakamali na yun, yun, sinabi nila sa akin na hindi ako pasado. Yung talagang sabi ko sa sarili ko na ano ba? Lahat ng nakuha ko galing sa SM, ng settlement ko, dito ko ginastos, ang layo-layo ng trainings na pinuntahan ko, gumigising ako ng alas stress ng madaling araw, namamasahe ako araw-araw, guys. Akalain nyo yun. Isipin nyo kung gano'ng kalayo, guys. Malayo yun, di ba? Kasi kailangan ko gumising alas stress. So, mala ma ang pamasahe dun, guys, magkano? Ano nga mga training ka na di ko makain? Tinitipid ko sarilo ko, guys. Kasi nga sabi ko, kailangan kong tiprin yung pera ko hanggang sa makapasok ako. Hindi talaga ako natanggap, guys. Pero, yun na nga. Kaya to relate, nakaraang kong video. Kasi nga, inisip ko na lang sa sarili ko na may pag-asa pa naman. Hindi pa naman yun yung katapusan ng mundo, guys. Ayan. Gusto ko lang i-share sa inyo yung aking experience. Yun na nga. Nakamove on ako. Sabi ko, nag-apply talaga ako. Tapos, ayun. Luckily, wala pa namang isang buwan. O, oh, diba? Ang bilis, guys. At guys, nung nandun na ako sa company na yun, nag-start na ako, nagtatrabaho na ako, tinawagan ako ngayon na head cashier. Sinabi niya sa akin, kamusta ka na? Ganyan-ganyan. Sabi ko, mabuti naman po, madam. Ganyan. Kasi syempre, head ano siya dun sa ano. So, kahit gano'n naman na nangyari, may respect pa naman ako. Although, hindi naman ako nagtanim sa akin na nanggalit, guys. Ginawa ko na lang siyang lesson yun sa sarili ko. Tapos sabi niya sa akin, ano, may trabaho ka na ba? Kasi may mag-open yung company. Kasi meron silang sister company na clothing lines din. Pero ibang pangala, ibang brand, pero sister company. So, kailangan nila ng mga cashier. And sabi niya sa akin, you don't need to go through the 
um, training sa game like that and that and so on. So you just have to go there. You just have to um, just tell me if you want to apply. Then you will be a cashier there. Yung tipong ha? Huh? Serioso? Ano na sa ispo ng time niya? Serioso kayo? Sabi ko. Ay, thank you na lang po, ma'am, kasi nakapasok na po ko ng trabaho. Meron na po kong trabaho ngayon. So, although hindi naman uh, mas malaki yung salary, halos same lang din. Pero alam mo yun, yung parang yung time na kasi na naramdam ko na pinangarap ko kasi na mag-apply. Kasi nga, yung brand na yun, fun kasi nila ako. Kung gusto ko yung mga item nila, pag may extra akong pera, bumibili ako doon, huwag lang pabango. Gusto ko yung mga pabango nila actually. Hanggang ngayon naman guys, bumibili pa rin ako doon. Pero hindi ko lang siya ginawang. Hindi ako nagpa-discourage na doon sa experience ko. So, kaya yun sinasabi ko na relate to doon sa, um, sa isa kong video sa last episode natin. Ako, hindi naman siya interview mismo. Yun na nga, diba? Mas malala yun, guys. Hindi lang siya interview. At halos isang buwan, guys. Sabihin na natin isang buwan. Oo, oh, kasi yung doon lang sa factory nila, two weeks ata, yun eh. Tapos one week doon. Diba, halos isang buwan. Tapos halos maubos yung settlement ko doon sa SN. Nasabi na natin na, kung hindi para sa'yo, hindi talaga para sa'yo. Kailangan mong parapin. So, yun yung ginawa ko, guys. Tinanggap ko siya. Nag-move on ako. So, sinabi ko sa sarili ko na siguro hindi kasi talaga para sa akin yun. And siguro, kung, tinang kung tinanggap ko yung alok niya at nung time na yun, wala ako. Pag nabalala pa akong trabaho, siguro baka doon ako tumagal kasi nga sabi ko gusto ko yun. Oo, lahat tayo nangangarap na maging ah, masenso, ganyan. Pero, yung parang sa akin kasi na gusto ko mong trabaho doon. Pero sabi ko sa sarili ko, siguro nga hindi para sa akin. Kasi nga, kung pinilit ko yun, baka may mangyari. Tapos, isang buwan, dalawang buwan, mag-resign lang ako. So, sayang lang. So, yun yung hindi lahat ng gusto natin. Pwede natin makuha. Um, tingin natin na para sa atin, eh, bagay sa atin or nararapat sa atin. Kasi yun yung, diba, sabi ko sa inyo, may experience na ako sa cashiering. Nag-apply ako doon, nag-training ako doon, confident ako na matatanggap ako. Pero yun nga, fail pa rin. So, ayun, ginawa ko, nag-move on ako, nag-apply ako sa iba. <laughs> Kasi syempre, hindi naman tayo mayaman. Kailangan natin kumain na araw-araw. Kailangan may maibigay tayo sa nanay natin, sa tatay natin na pera. So, ako kailangan kong mag-survive. Kailangan, time na yun, kailangan kong magbigay sa mama ko. So, Siyempre, pang araw-araw. So, ayun. Yun lang naman yung gusto kong i-advise, guys, na hindi naman po kit nag-fail ka sa isang interview. Titigil ka na. Ako nga, di ba? Hindi lang interview. Mismo nga doon na ako. Kumbaga, ilang araw na lang, officially na, na doon ako sa company. Pero hindi pa natuloy. So, ayun. Hindi naman sumambayang loob, guys. Kumbaga, naging lesson na lang siya sa akin na may isang, kung na mayroon tayong pagkakataon na darating at darating na kung para sa atin, para sa atin. Ngayon lang guys. So, sa mga sumasakayon po at nagustuhan ng ating story for today and episode, click lang po natin ng like button and sa mga gusto pa po maka rinig. Ating mga susunod episode, mga advice, everyday life. Subscribe lang po kayo guys and sa mga may suggestion pa po or gustong i-share na experience, comment lang kayo guys. Feel free to comment. Feel free to comment din and suggest kung paano ka pa i-improve ang aking pag-vlog or pag-video. Kung may makikita man kayong mali or ano, okay lang guys. Pwede nyo akong itama. Ayun pa, kailangan um, paano lang tayong tumanggap ng pagkakamali guys. Okay? And so susunod na episode, sana mas marami pa kayong matutunan at sana may natutunan kayo sa kanya. So, ayan. Hanggang dito na lang muna, guys. Bye! Thanks!